您好，我叫陆江涛，我是来检举举报的。您要举报谁啊？举报什么事情？我要举报江海集团，我自己。近期广受股民关注的江海集团股票波动异常事件，因董事长陆江涛自我检举，今天爆出内幕，其行为涉嫌违规。在今天上午开盘一小时后，江海集团股票一发停牌。据悉，若江海集团董事长陆江涛所涉操控股价行为属实，将面临证监会重罚，并且可能同时并处进入证券市场的处罚。不是，他现在又出弄什么呀？啊，举报自己，他要干什么？他是为了保住江海集团。你想想，他现在是公司的法人，现在举报自己。势必会让公司的股票停牌，一旦停牌，顾义雄和社会上的这些闲散资金就没有办法操纵咱们公司的股票，而且还能够一次性清除顾义雄和你二哥之间的争斗，给公司股票带来的负面影响的消息。那就是说现在不能买卖，对不对？对。但是如果过一段时间复牌了之后，那股票还不是会动荡吗？停牌一段时间就不一样了，社会的闲散资金就不会再关注我们的股票。这样一来，虽然保住了公司股票，但是。你二哥会付出很大的代价。是啊，我明白啊，他这样做是保住了股票，哦，保住了中小股东的利益。但是呢，他这是违反证券法，重的会被判刑，轻的永远禁止进入股市。是，你二哥这是为了保住江海集团，牺牲了自己。不行，我得去看看。来不及了，司机。就算你见到他人，现在也是于事无补。我想你二哥这么做，已经做好了充分的心理准备。而且现在看来，这么做是唯一能够保住江海集团的办法。顾先生，我们怀疑你的信托公司涉嫌恶意收购江海集团的股票。从即刻起，我们将对你的公司所有财物进行核实，请给予配合。我配合，我配合，尽管查，尽管查。来，走，走，老司机，老司机，你是刘一不？不是。刘毅，半年前撞伤江海集团董事长陆海波一案与你有关吗？刘毅，与你有关吗？是你开车撞人吗？是。动机是什么？是因为一个人。什么人？原凯莱集团董事长顾义雄。跟他有什么关系？江海集团股票恶意收购案是他一个人所为，所有的违纪违法证据我都掌握，我可以向政府交代，希望能得到宽大处理。大哥，二哥今天被放出来了，我们来看看你。没什么大事儿啊，我开始以为我去的时候我这辈子回不来了，我还寻思这一辈子见不着你还挺想你呢。结果人调查完了，说我没什么大事，谁给我放出来了？就罚点钱。罚金是小事儿，但是吧，禁止他五年进入股票市场，也无法担任上市公司的董监高管。跟大哥说这干嘛呀？他听得见吗？他就是现在听见了，他不得担心话来啊？还真是，大哥，甭听他的，说点开心的事。哎，顾玉雄啊，被我弄进去了。那小子什么时候出来还真不一定呢，我估计也有可能，但是时间短不了。哎呀，通过这事儿啊，我也想了想，其实每个人面前呀、啊，都有道沟，谁都不能越过去，那就是人家底线。对，咱就得守住底线。要是能再给我一次选择的机会，我愿意多回去，什么都没有，咱就咱仨人，平平淡淡，平平安安的过一辈子不挺好？最新财经消息，因往日合作伙伴揭露恶意收购江海集团股票的幕后推手浮出水面。因涉嫌违法操作而被批捕
。陆总是从监狱来的信，落款顾一雄。扔了吧。吴庆余，到。李家豪，到。哎哎，谢谢。吴家伟，到。呃，谢谢。李凤鸣，呃，到。还是没有你的信。王卫军，到。真的觉得你太不容易了。哎，我来吧，没事没事，累了半天了，别站着了。站着。哎，白波娶了你可真有福气啊，这都两年多了，身上连个褥疮都没有。哎呀，真不该你。要我，我觉得我肯定做不到。你呀，肯定做的比我还好。中国和亚欧各国的经贸往来源远流长，历史上古丝绸之路带动了沿途的贸易与文化交流。现在我这小师妹可是上海的风云人物啊！别打岔，哎，哥，这二十一世纪啊，海上之路和新丝绸之路经济带，这得联系多少国家？这机会千年不遇啊！说说吧，你又想什么呢？啊？我呀有个想法，咱们呢把这超市开到全世界去，你看啊，哪个国家不需要开超市，哪个国家不需要买东西啊？对不对？咱们呀就按照国家的一带一路，一个一个开下去，这得多壮观呀！雄心壮志，有国际视野啊！哎，咱们认真想想啊，经过这些年的努力。现在中国制造已经成为国际市场上的硬通货了。嗯，想想那时候两千年，咱刚刚开超市那会儿哈，咱们把国外的东西啊进进来，摆在中国老百姓的千家万户的面前，想想是想让那时候的中国人啊看到更有品质的外国货。可现在呢，嗯，反其道而行之了，我们可以通过波波超市，把中国。质量过硬的中国货也摆到外国老百姓的家门口去，这事儿想想带劲啊！想法非常好，我也非常赞同。但是有几个问题我们需要考虑：第一就是安全问题，还有每个国家老百姓的生活习惯不同，购物喜好也不同；还有，欧洲市场整体发展已经非常成熟，我们的商品能不能打得进去，能不能站稳脚，也是我们所需要考虑的问题。思琪的雄心是对的。你考虑的问题也很实际，那咱们呀，就跟着国家提出的一带一路的战略走，那就跟着国家在国外的援建步伐走。咱们可以这样，嗯，咱们先选择一两个国家，把波波超市的旗舰店先建起来，先把我们的品牌打出来，走出去。对，前段时间我刚查了资料，你知道这现在这个中亚地区的国家呀，正在重新的崛起。我们正好借这个机会啊，我们就可以好好的布个局，把超市开到这些地方去啊。哎，反正原则上啊，嗯，就是跟上国家的大战略走，跟着时代一起跳舞，是一定是没错的。是，咱们呀就把这些国外的消费者当成咱们的邻居，对不对？嗯，只要有这个心，我们就能站稳脚。别别别，来来来来来，好想法，好想法，好想法。
。大哥，啊，我都等了这么长时间了，别睡了呗，啊，也该起来了。最难的时候咱也过了，哎，现在工资，现在利润，可是百分之两百的往上涨啊！你都没看着，咱那股票啊也拉升起来了，啊，大哥。哎，对了，你看看，哎，你妹妹，现在是商界的风云人物了，哎，咱们那会儿。伸出老命去给凑钱，让他念大学。今天这孩子有出息了啊！大哥，你看看，都上杂志了。来，你看不了，我给你念啊！我给你念念，里面写思琪的文章。听我说话吗，大哥？你要能听见我说话，你你手再动一下。大夫，大夫，大夫你说说，你有多久没来过这儿了？一下子还真想不起来。哎，对面这些楼，你能叫出来几个？哎呀，变化真的是太快了。老二，我住院这段时间，你把公司打理的井井有条，而且还持续增长。了不起呀、啊，确实有能力，有魄力，大哥不如你，真的。大哥，我跟你说句实话吧，在你住院的这段时间里面，我想了好多事儿。你说看着对面这些楼，哪个不是钱堆出来的？嗯，我有时候在想啊，钱是个好东西，但是钱呀，它不是万能的。哎，就在你躺在医院里的时候，我在想。我挣多少钱，我也换不醒你啊，大哥。老二，你能这么想，我真的很高兴。我都没有想到你能这么想问题。老二，我想跟你商量一件事情。啊，现在国家不是正在抓这个精准扶贫吗？嗯，我是在想，咱们江海集团也应该投入进去，这是一件好事，实实在在为老百姓谋福利的一件事情。可以啊，大哥，你要想做，我就支持你。那就太好了，而且也不是很难啊。我觉得可以把波波超市的体量变小，这样的话呢，就可以送到农村、乡镇去，甚至可以送到千家万户去，这样能够帮助更多的人呀。太对了，在这期间，我们把这个产品质量抓好，食品安全抓好，全都保证是新鲜的
，然后这才是实实在在,在的为老百姓做事，也是我们应该做的。<笑>听起来挺好的一个事儿，不错不错。还记得小时候，那那对岸什么都没有，一片荒地，可不吗？后来就有了东方明珠吗？记得那首歌吗？东方之珠，我的爱人党的十九大报告中，十余次提到科技，五十余次强调创新。二零一八年政府工作报告指出，五年来我国创新驱动发展成果丰硕，科技创新由跟跑转向更多领域的并跑、领跑，大哥，成为全球瞩目的创新热土。听听啊，怎么样？咱这大楼盖对了吧？啊？赶上好时候了，响应国家政策。别骄傲，别骄傲啊！关于这个脱贫攻坚，我准备啊，把咱们的超市送到基层，上海周围的城镇、乡村都送过去。好啊！所以啊，我想请你把咱们的物流车上都设计成 logo， 越大越好，越明显越好。哎，可以可以，我觉着啊，呃，响应国家这个脱贫攻坚的政策是应该的。呃，贴 logo 是吧？两天，两天，我保证把你开的车全给你贴满了，好不好？没问题，越快越好啊！不是，大哥，你这为这点事不用亲自跑过来，你打个电话不就行了呀？跑过来干嘛呀？啊？是你爸爸这五年来给你写的信。这我都扔了，谁？谁又给我捡回来了？这是，思琪。我之所以给你这个呢，是因为我听说他明天就要出狱了。至于去接不接，那就看你了。先走了。我听大哥说，冯丽在监狱里面把离婚协议给签了。嗯，那接下来打算怎么办啊？还能怎么办呀？我打算呀，跟我两个哥哥好好把公司办办好，然后呢，过一段时间去国外学个习。Work。你还要继续学习？对呀、啊，我觉得我现在都跟不上时代了。<笑>你，你要是跟不上时代，那像我这样的怎么办呀、啊？真是，你打算读一辈子书吗？<笑>再说了，我认为啊，嗯、女人呢这辈子最重要的是有一个幸福的家庭，有一个疼你的男人，这样的女人才会漂亮呀。还有，你也不能让那个人等你等一辈子吧？啊，打算让他等到什么时候？谁呀、啊？你还跟我装是吧？但我不知道呀。我跟你说啊，你要是不认那个人，那以后我们这陆家的家宴
，我可就不请他了。他要是来了呢，我就把他轰出去。好啊，好。我跟你说，我可真轰了，到时候你别轰我呀。说谁呢？我可是听见了，要把谁轰出去？说的就是你呀、啊。你好意思吗？你你个大男人，这么大年纪了，你就算了吧。你打算把我们思琪拖成个老姑娘是吗？我跟你说，那个时候我肯定不答应了。哎，别说我没表现啊，特意给你们买的小菜都是你们爱吃的，拿出来看看。哎，避风塘的。知道你们爱吃，我今天特意去的，都是你们爱吃的。不错呀。别说了。赶紧去洗手吧，过来帮忙。赶紧去，赶紧去。那我一会儿干门边。谢谢啊。人家这饲养小菜买的可都是你最爱吃的，很用心嘞。哎呀，我可是实在看不下去了，这么好一个男人对你这么上心，你还想怎么的了？赶紧从了吧。哎，你别说了，你呢？吴二哥可是一直单着呢啊。你说他为什么单着呢？不就是旧情难了吗？你说是不是？我觉得吧，我的水开了，我该去煮饺子了他都跟当地政府联系上了，效率够高的呀！啊，那当然了，我们带项目去，他们肯定欢迎啊。我站了下，把这边收拾一下，过几天就出发。你呢？你去吗？我不去了，大哥，这是你的梦想啊，你一定要去，你能把它实现吗？你放心吧，我的任务就是在家守好咱们的产业就好了，好吧？行，好，那先这样，嗯。这是都弄完了，是差不多了，技术、投资、衔接已经都落实了。接下来呢，我们就留一组技术工人在这边，我们就可以撤了。你想订哪天的票？我给你订票。啊，你你先订你自己吧，我暂时先不用了。嗯，你还有事啊？呃，行，那你忙你的，啊，我订我自己的。那你什么，辛苦你了。加星星，这样我先忙去啊。嗯。江涛。
。五六元建在这儿，真的特别好。你看，这位置正好是三省交界的地方。咱们江海集团啊，把物流源建在这儿，不但解决了这周边三省的这个物流难题，而且还保证了咱们江海集团的这个物流生意。等日后，这个储存车间投入使用之后啊，把这个蔬菜跟水果打冷处理，就不怕它冻坏，到时候咱们往北方运输就没有问题。然后就这一项，就解决了很多我们的还有当地的收入问题。我代表地方政府。向你们超市表示感谢，感谢你们到大风落地生根。你们还雇佣了很多的贫困户做你们超市的雇员，这一下子就给我们解决了贫困户的脱贫工作，真是太感谢了。这些都是我们应该做的呀。您可能不知道，我们江海集团对大风农场是有特殊的感情的，所以我们也会尽全力把这个项目做到最好。我们希望呢，能把大风农场。作为典型，将来呀、啊，以一个模范超市推广到全国去。原来太好了，我们代表大鹏农场再次表示感谢。跟你们合作非常的愉快，那接下来的项目我们就电话联系吧。好的，我们先走了。好，请再见。走啊，好，拜。在王爷里准时吃饭啊！好。老二，我跟你说个事儿啊！哎呀，你要说什么知道，不就是大富农场的事儿吗？行了，那事儿都听林霞的，好不好？林霞说什么就是什么啊，有我没有啊，都一样啊。哎，还有大哥，你这做饭那事儿是不是教教我呀？那天陆远跟我说了啊，说现在大白做那饭特好吃，说我做饭不好吃，嘿，我就奇了怪了。我跟你说，好好跟你学学，学完之后啊，哎，咱俩就一起做，一人做仨。什么时候事？我听说探长已写了，去探了。不应该现在跟你说，这饭都吃不下去了吧？我知道我说的话你不爱听，但他毕竟是你的亲生父亲，是他带你来到这个世界上的。你所经历的好也罢，坏也罢，都是他给你的。现在他瘫了，我雇了个人照顾他。至于要不要去看他，你自己决定。事情就不会发生，但同时，这对我也一样。如果没有你，我这个父亲也落不到如此境地。到了现在，我没什么要求了，我只希望有那么一天，你能带着我的孙子陆远。吃啊你，你烦死了！谁呀、啊？你找谁？呃，我找顾玉雄。啊，我叫陆江涛，是陆海波的弟弟。呃，你是谁呀、啊
。我是照顾桂雄的小保姆。哦，他现在情况怎么样啊？这老头可倔了，这不是正闹呢，不吃不喝不睡觉的。那我能进去看看他吗？那你进来吧。好，谢谢啊。去忙吧，我跟你聊会天。干嘛呀，盯着我看？你是觉着我不会来看你，还是觉着我过来看你笑话来都什么岁数了，啊，还犯倔呢？人问你饭怎么不吃啊？还听说你不洗澡，你自己闻闻臭不臭啊？啊？来，嗯嗯，干什么干什么？我也不打你，不闹你，好好跟那坐着啊。看看你现在这样，我喂你口饭吃。今天要好好吃饭，我让你见俩人，你还没见过你儿媳妇呢吧？嗯，你上次见你孙子的时候，他才多大呀？我跟你说啊，他现在个儿老高了，不想见你啊？啊？你今天好好吃饭，等你好点了，我带他们俩过来看你来，好吗？说吧。多好啊，嗯！我的，哎，思琪，我觉得不可理喻。像不像个紫茄子？滚出来！衣服怎么样？我选的。今天这衣服啊，你穿也得穿，不穿也得穿。今天是非常非常重要的日子，今天是改革开放四十一周年纪念日，又是我们江海集团年会，必须穿正式一点。那我觉得应该穿个礼服。哎呦，大哥，这个挺好的，而且很有亲和力啊，料子也挺好。是的呀，哎，我这是找那个弄堂里面的老师傅做的，哎，老字号，这可贵了。什么企业家呀，社会精英啊，好多在这里做衣服的。哦，难怪。哎，大哥，先把这稿子来背背。这是老二陆江涛的稿子，我自己都都准备好了。哟，那来来来，大哥，来你给我们。你给我们。好，来都坐下。好，来坐下。<笑>各位，站在这儿啊。有点小激动，为什么呢？咱先说说大事啊。今年是共和国
，成立七十周年，又逢改革开放四十一年，再就是咱们江海集团成立二十年的大日子。这我回头想想，走过这二十年，还真是有点不太相信。你想想，我们兄妹三个，我大哥还有思琪，我们是收废品出身的，这段有时候我还不愿意跟别人提，老觉得有点不好意思。可我现在想想，这是我人生最宝贵的财富。后来跟着大哥开修理铺，再就是开超市，现在盖大楼，又有了咱们江海集团。这二十年是怎么过来的？连我自己都很难想象。刚才咱上台之前，大哥还跟我说呢，当初为了开那修理铺啊，其实就是为了能把我跟思琪啊养大了，让他能够念完大学，让我能有份工作。可是谁能想到，随着时代的变化，我们走到了今天呢？要提到时代，我还真得说一说。你像我们仨，我老婆，我们算是正儿八经的改革开放四十一年的同龄人呀、啊。我们也真真的见证了这四十一年点点滴滴的变化。我相信在座的啊，有跟我同龄的，也有比我年长的。还记得那个时候，我们都凭票啊买粮食，啊买肉，现在哪还需要啊？以前家里添个自行车就属于是个大件吧？啊，现在谁家没买自己的私家车呀？再说说住房，我们仨那会儿住在棚户区那老房子里头，挤成那样。那现在呢，我们也买了属于我们自己的住宅。这些变化难道？还不是翻天覆地吗？这是时代给了我们这样的机会，才有了江海集团。说到我们开民营企业的，民营企业能走到今天不容易啊，那不得感谢时代吗？如果没有这个时代，如果没有国家给我们的政策，不会有我们民营企业的今天。陆源，嗯，把灯插上。好。哎，要了啊！要了。不错啊。喜欢啊，喜欢啊。来，扶你下来。来来来，大家都准备吃年夜饭了啊！来了。嗯，来了。哇，那我都饿了。这是咱们今天的饭呀。来来来，好运当头。团团圆圆，年年有余，节节高升，好运当头。好运当头，好酒备好菜。听说大哥做的菜好吃，今天终于吃到了。陆家哥，好吧好吧，咱家宝宝起名字了吗？哎，早就起好了，陆家。哎，这名字好，你看，咱们陆远叫陆退好远，陆家呀，叫为了国家。这个意思啊，哎，好哎，来的希望啊你。哎，我给你们拍张照吧。大家别动啊，拍照啊。笑一笑。我喊一二三啊。一二三，茄子。
最后一片秋叶落下成倒影，听草叶间知了嬉笑多何趣。衣衫不整的少年，心中却有豁达的梦还没实现。